Went a year of Colombia, Pablo Escobar, coffee, and Marcelo. ¿De dónde vino él? ¿Quién es él? ¿Por qué es él? ¿Por qué está de dónde está? ¿Qué hizo? Para mí tiene una cabeza muy puesta. Ya lo está corriendo y creo que le va a estar mejor que correr. <laughs> Always invited people going on hikes. Next thing you know, we would be traveling to a foreign country and he would meet people and he would stay at somebody's house or we would stay at somebody's house. Celebro las diferencias tan grandes que hay en el Marcelo de hace unos pocos años y el Marcelo de ahora. Más tranquilo, sin el estrés que le producía estar de avión en avión, de pista en pista, de más lesiones. To see you step away and, and have different priorities and different things, I think was, uh, yeah, inspiring. You know, always somebody, I think Marcelo was always somebody that kind of just followed what he wanted to do. Marcelo siempre dicho no fue excelente en nada. Sus dotes eh, no eran de super dotado. Con esa habilidad natural tan importante, solamente no es suficiente. Entonces, él lo que tenía bueno es que supo jugar sus cartas bien. Y bueno, eso le llevó un poco pues, a, a, a coger, a coger es, es, esa progresión que fue buenísima. Sobre la bicicleta o sin estar en la bicicleta, es una persona que quiere hacer las cosas mejor, es una persona que sabe renunciar, que sabe tomar decisiones, que, que sabe que en la vida todo cuesta. O sea, que las cosas no son tan fáciles como las pintas, sino que hay que trabajar por ellas. Y ya le toma retos y pendejadas, cosas locas. Y su día sobre cuando es que toma, tiene que ver la otra. Es una persona que con constancia y trabajo ha logrado poder eh, entrar en podiums, que eso pues eh, es muy difícil hoy en día. Lo hizo más de una vez. I was not surprised that Marcelo was able to reach World Cup podiums. No, I, I definitely wasn't surprised when Marcelo ended up on the podium and for winning. I mean, Marcelo was one of the strongest, most dedicated riders there was in the World Cups. I think he was close a few other times, and I, I remember just seeing him build the consistency, and it was really just a matter of time. In Fort William, I think for where his strengths were and where he was as a rider, that was a track where it was everything was lining up. If you can do it at that track, um, yeah, you're the man. Powerful, sullen, and thoughtful. He was always very careful to analyze the track. De normal, si eres fuerte y lo trabajas, pues eso te hace estar como una bestia, como estaba él. Es que él se centra y se asesora de dos o tres personas. Hacía oídos sordos un poco de todo lo que rodea el mundo de la competición. Porque cuando eres cordero, todo el mundo te quiere ayudar. Cuando Marcelo, digamos, hacía un urbano, creo que me lo sufría de principio a fin. No lo miraba, no miraba ni siquiera la pantalla. Me enteraba que había llegado y le daba gracias a Dios que había llegado entero y bien. No es porque era amigo ni porque yo no es que un puto, es que es mejor. Él lo era de mejor que él. No. Hay que ser muy bueno físicamente, muy fuerte físicamente y el 50% muy fuerte mentalmente. Pure dedication. I think everyone would say that is just like this consistent drive to perform. It was incredible watching this guy train, how dedicated he was, how much time and effort he put in at a round racing. In the year 2010, I met him in the parking with the quadro rotto. He came to Colombia, training in Europe, and he really had problems to continue the training. He has a need for help and has very few means. That's what I saw. Marcelo's riding style to me was um, I think just uh, efficient, man, like got the job done, aggressive, uh, physical, just I really enjoyed watching him ride. The only thing that I can do is that I can do it better. Even my wife said that I was crazy. The guy was going to get out of the way. There was people who were going to win. I was going to win slowly. I was going to win slowly. I was going to win slowly. His swing fans guy, his personality, he was always a little bit of a timid. Distinct to that capacidad que tiene ahora de comunicar no se le veía claramente cuando estaba pequeño. We eventually were on the same team starting in 2017 on Giant. That year was the best year of my race career uh, in terms of results and, and in terms of fun. Me enseñó muchísimas cosas, su manera de trabajar, su constancia y eso me llevó también pues, a poder conseguir resultados que nunca pensé que podía conseguir. Disfruta mucho lo que tiene que ver con Colombia, 
disfruta mucho su café, o sea, el proceso, entender, meterse en el cuento, en ron, el tabaco, y le, le parece interesante como esa cultura, pero yo creo que sobre todo es como tener libertad. I think he is a role model to all these young guys coming up to see how much effort you need to put in to be a, a top quality World Cup racer. El mejor de Sudamérica era Marcolf. Y Marcelo quedó solo un segundo de Marcolf. Mostró muchas cosas en su momento, en su poder carrera a nivel internacional. Cuando él se metía una idea, un rumbo, un objetivo, perseveraba en el intento y en el camino, y era muy trabajador. I miss hanging out, riding together, and I, I expect that we'll meet up from time to time. Me parecía que era muy cerrado, muy, muy cerrado, muy independiente, muy como llevaba su parecer, y con el tiempo empecé a entender que eso fue en parte éxito de su carrera. Marcelo generoso con el conocimiento, compartiendo con los niños, con los jóvenes, con los muchachos que quieren aprender, que Marcelo lo haga con tal pasión y con tal devoción, pues me llena de, de satisfacción. South America is a massive area. We, we hardly touch it racing and, and the World Cup hasn't been there in years. So I think it's great that Marcelo is pushing out this content to, to all the South American fans.